பைக் டெக்னீஷியன் ஒன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ராமத் பேசுகிறேன் நம்ம யூடியூப் சேனல் நல்லா சிறப்பாக போயிட்டு இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு வந்து இரநூறு முதல் இரநூத்தி ஐம்பது நண்பர்கள் பார்த்துட்ருக்காங்க இந்தியா முழுக்க பார்த்துட்ருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு சிறப்பான விஷயம் நம்ம வந்து எந்த ஒரு வைரலான வீடியோவும் போடல பப்ளிக்கான வீடியோவும் போடல முழுக்க முழுக்க மெக்கானிக்கான வீடியோ மட்டும் தான் போட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஒரு நாளைக்கு இரநூறு முதல் இரநூத்தி ஐம்பது நபர்கள் வந்து நம்ம வீடியோவை பார்த்துட்ருக்காங்க அப்படின்றது ரொம்ப பெருமைக்குரிய விஷயம் ஸோ அந்த வகையில் நம்ம போட்ட வீடியோ அந்த சிடிஐ மற்றும் டிசிஐன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ வந்து கரண்ட் வரல அப்படின்னு சொன்னோடனே யாருமே வந்து உடனே காயில் கழட்டுறது இல்லை ஸோ எல்லாமே லைட் செக் பண்ண கற்றுக்கிட்டாங்க எந்த ஒயர் எங்கே போகுது எந்த ஒயர் செக் பண்ணும் அப்படின்றத நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ அவங்க வந்து நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்கன்னா கேட்டிருந்தாருன்னா டிசிஐன்னு சொன்னால் நாலு ஒயர் போகுதுன்னு சொன்னீங்க ஆனால் இந்த எமாவில் ஒம்பது ஒயர் வருது எங்களை ரொம்ப குழப்பமாக இருக்குது ஸோ அதை பற்றி வீடியோ ஒன்று கொடுங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவருக்காக இந்த வீடியோ பண்ணுறோன்னு வச்சுக்காங்க நமக்கு நமக்கு ஒரு பிரோஜனமாக இருக்கும் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சாக்கெட் வருது அதாவது எஃப்சி வெர்ஷன் ஒன் ரொம்ப ஓல்டு வண்டி இந்த சாதா மேட்ரு இருக்கிற வண்டி ஃபஸ்ட் டைம் அந்த வண்டி இது எல்லாருக்குமே தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே அந்த வண்டி ஆயிடுச்சு வந்து ஆயிடுச்சு ஸோ இருந்தாலும் அந்த வண்டி அந்த ஊரில் நிறைய அவங்க ஊரில் நிறைய வண்டி ஓடுதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அடிக்கடி பிரச்சனை வரும்போது கொஞ்சம் பார்க்க ஈஸியாக இருக்கும் சொல்லுவேன்னு கேட்டாங்க ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து இதில் ஒரு அஞ்சு வயர் வருது இதில் ஒரு நாலு வயர் வருது அவர் சொன்ன மாதிரி ஒம்பது வயர் வருது இதில் ஸோ எதுக்கு நாலு வயர் போதும்னு சொன்னீங்க ஒம்பது வயர் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாக்கெட் கழட்டிட்டு என்னென்னு பார்க்கலாம் சாக்கெட் கழட்டிட்டேன் கழட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீடியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பின்னு இதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு பின் வருது ஸோ இதில் வந்து எட்டு பின்னு நாலு பின் வருது இந்த எட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சில் மட்டும் தான் வயர் வருது மற்ற மூணு டம்மியாக விட்டுருக்காங்க இந்த நாலுலேயும் நாலு பின் வருது ஸோ நம்ம சாக்கெட் பார்க்குறோம் இது வரைக்கும் பாருங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டு பின் வர ஒயர் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு டம்மி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மற்ற அஞ்சுலேயும் ஒயர் இருக்குது மூணு ஒரு பக்கம் மூணு ஒன்று டம்மி இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஒயர் இருக்குது ரெண்டு நடுவில் இருக்குது டம்மி ஸோ மொத்தம் இதில் அஞ்சு ஒயரும் இன்னொரு சாக்கெட்டில் நம்ம கட்டின சாக்கெட்டில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஒயர் வருது ஸோ இது ஃபுல்லாகவே இருக்குது உங்களுக்கு இதை பார்த்தா எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி டிசியை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு ஒயர் போதும் தான் அதான் உண்மை அதில் பயப்பட வேணாம் நம்ம முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா டிசியில் வந்து நம்ம என்ன தேவையான ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் டிசிஐக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ரி மெயின் தேவை ஒரு எர்த்து தேவை ஒரு புட்டி கால் கோ லைன் ஒன்று தேவை அதுக்கப்புறம் பிக்கப் கால் லைன் ஒன்று தேவை ஸோ இதுதான் டிசிக்கு முக்கியமான வண்டி ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு பின் வரதில் நமக்கு வந்து ஒரு மூணு வயர் இருந்தாவே போதும் அதாவது இந்த ரெட்டில் ஒயிட்டு இது சாவி போட்டு லைன் வந்துடும் வண்டில் வந்து சாவி போட்டு சுவிட் ஆன் பண்ணணும் லைன் வரணும் ஸோ அவ்வளோதான் ஒயரிங் வேறு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இதில் இருக்காது இதில் லைன் வந்துச்சுன்னாவே மற்ற ஒயரிங்லாம் எப்போவுமே கரெக்டாக இருக்கும் எப்போவுமே காண்டாக்டாக இருக்கும் இந்த ஒரு ஒயர் லைன் மட்டும் தான் அப்பப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும்போதும் சாவி ஆன் பண்ணும்போதும் வந்துட்டு ஆஃப் ஆகிற விஷயங்கள் அதாவது லைன் வந்துட்டு கட் ஆகிற விஷயங்கள் இந்த சோப்பு ஒயிட்டில் மட்டும் தான் நடக்கும் மற்ற எல்லா ஒயருமே கான்சென்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோப்பில் ரெட் கலர் லைன் வந்து பேட்ரி மெயின் அதாவது சாவியும் சுவிட்ச் ஆன் பண்ண வர லைனு இந்த கருப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்த் ஒயர் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஆரஞ்சு ஒயருக்கு பார்த்தீங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இக்னிஷன் காயிலுக்கு அதாவது புட்டி காயிலுக்கு போகிற லைன் ஸோ மூணு ஒயர் இந்த அஞ்சில் மூணு இருந்தால் போதும் இது ரெண்டு என்னென்னு சொல்லிட்டு நான் பிறகு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த நாளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக்கப் கால் நமக்கு தேவை இல்லையா ஸோ அந்த பிக்கப் கால் எங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த சாக்கில் தனியாக வருது ஸோ இந்த ப்ளூவில் மஞ்சள் கலர் கூட போகுது பார்த்திங்களா இது வந்து பிக்கப் கால் லைன் ஸோ இந்த நாலு ஒயர் இருந்தாவே இந்த வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ இதுக்கு தேவையில்லாம் அஞ்சு ஒயர் அடிஷ்னலாக அஞ்சு ஒயர் இதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பிக்கப் கால் வர சாக்கெட்டில் வர மூணு ஒயர் இந்த ப்ளூ மஞ்சையை தவிர்த்து ப்ளூ மஞ்சள் வந்து பிக்கப் கால்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அது இல்லாமல் மற்ற மூணு ஒயரும் பார்த்தீங்கன்னா டிபிஎஸ் சென்சாருக்கு வர ஒயர் அதாவது டிபிஎஸ் சென்சார் நம்ம கார்பெட்டில் வரும் பார்த்திங்களா ஒரு கார்பெட் சுச்சி அந்த ஒயரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணு ஒயருமே வரும் அதாவது மஞ்சள் இந்த கருப்
இந்த ஆர்பிஎம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாவி ஆன் பண்ணும்போது இந்த ஆர்பிஎம்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோ ஏரியா இருக்குது பார்த்திங்களா ஏரோ மார்க் மாதிரி இந்த ஆர்பிஎம் வானவில் மாதிரி ஏறுது இல்லையா இது இருக்குது பாருங்கள் இந்த இந்த அந்த ஆமாம் அந்த ஆர்பிஎம்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மஞ்சள் வயது தான் சப்போர்ட் பண்ணுது அதாவது ஆர்பிஎம் எங்கே ஒர்க் ஆகுதுன்னா சிடிஐ மூலமாக தான் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த மஞ்சள் வெள்ளை கோடு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது அப்புறம் வந்து இந்த லைட் க்ரீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரல் லைட்லேருந்து வர ஒயர் இந்த நியூட்ரல் லைட் வந்து அவசியமே இல்லை எது கொடுத்துருக்காங்கன்னே தெரியல அது ஸோ தெரிஞ்ச நண்பர்களை தான் தான் ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த ஒயரும் அவசியம் இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு ஒயர் இருந்தால் போதுமானது மீதி அஞ்சு ஒயரில் மூணு ஒயர் வந்து டிபிஎஸ் சென்ஸ் ஆகுது ஒரு ஒயர் வந்து ஆர்பிஎம் ஒயரு ஒரு நியூட்ரல் ஒயரு நான் இப்போ அந்த நியூட்ரல் ஒயர் லைன் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இது நம்ம இன்ஜின்லேருந்து வேறு சாக்கெட் காமிக்கிறேன் நியூட்ரல் ஒயர் பார்த்திங்கன்னா அது வரைக்கும் பார்த்தீங்களா லைட் க்ரீன் ஸோ இந்த பக்கம் வந்து வேறு கலர் மாறி இருக்குது இந்த பக்கம் ப்ளூ கொடுத்து இங்கே லைட் க்ரீனாக மாற்றிருக்காங்க ஸோ அந்த லைட் க்ரீன் ஒயர் தான் வந்து நமக்கு வந்து இந்த இடத்துக்கு வருது இந்த லைட் க்ரீனாக வருது இங்கே ஸோ இந்த லைட் வந்து அவசியமே இல்லை அது எதுக்காக வந்துருக்குன்னு தெரியல ஸோ எனவே பார்த்திங்கன்னா மொத்த ஒயரிங்கே அவ்வளோ தான் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ரெட்டு ஒயிட்டு மெயின் பேட்ரி மெயின் ப்ளூ எல்லோ பிக்கப் காயில் பிளாக் வந்து எர்த் ஒயர் ஆரஞ்ச் ஒயர் வந்து இக்னிஷன் காயில் அவுட் அதை இக்னிஷன் கால் போகிற ஒயர் இந்த நாலு ஒயர் மட்டும் தான் முக்கியம் மற்ற மூணும் பார்த்திங்கன்னா எல்லோ ப்ளூ அந்த பிளாக் ப்ளூ இந்த மூணும் வந்து டிபிஎஸ் சென்சார்க்கான ஒயர் அப்புறம் லைட் க்ரீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரலுக்கான ஒயர் இந்த எல்லோ ஒயிட் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்பிஎம் ஒயர் ஸோ நாலு ஒயர் போதுமானது எனவே நம்ம இந்த ஸ்டார்டிங் டேபிள் வந்துச்சுன்னா உடனே நம்ம சீடியை பிக்கப் காயில் எல்லாம் அவுத்துட்டு நம்ம கடைக்கு போவோம்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெட்டு ஒயிட்டில் லைன் வருதா சுவிட்சி லைன் போட்டோன லைன் வருதான்னு பார்க்க வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் எர்த் ஒயர் தான் கட் ஆகிருக்கான்னு பார்க்கணும் பிளாக் ஒயர் கட் ஆகிருக்கான்னு பார்க்கணும் ரெண்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டிசிஐலேருந்து இந்த ஆரஞ்சு ஒயர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இக்னிஷன் கால் போதான்னு பார்க்கணும் மூணு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ப்ளூ எல்லோ ஒயரில் நம்ம வந்து பிக்கப் ஆயில் வரைக்கும் கரண்ட் போதா இல்லை ஏதாவது கழுந்திருக்கான்னு பார்த்தா போதுமானது ஸோ எனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா எளிமையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நண்பர்கள் நிறைய பேர் கேட்டதுக்காக இந்த ஒம்பது வயர் பற்றி போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏதாவது வேறு ஏதாவது லேட்டஸ்ட் மாடல் வாங்கி வந்துச்சுனாலும் அதை பற்றி சிறப்பான வீடியோ உங்களுக்கு போடலாம் நன்றி வணக்கம்